ሰላም የዘለግ ሳበሻቲው ቤት ሰዎች በእያላችሁበት የከበረ ሰላምታ ይدرسአችሁ ወላጆች ካሳለፉት ልምድና በየጊዜው ከመማሩባቸው አላዲስ ነገሮች የራሳቸውንም ሐሳብ በመጨመር ልጆቻቸውን ጤናማ የሆነ አስተዳደግ እንዲኖራቸው መሞከር ትክክለኛና ጠቃሚ መሆኑን በመያው የተሰማሩ የስነ ልቦና ባለሙያዎች ይመክራሉ። ከሚቀርቡልን ብዛት ያላቸው ጥናቶች ውስጥ ይህ መንገድ ከዚያኛው የተሻለ ነው ብሎ ማወዳደር ከባድ ቢሆንም ምን አይነት ባህሪዎችን ማስወገድ ምን አይነቶቹን ባህሪዎች ደግሞ ጠንካራ አድርጎ ማያዝ ከልጆች ጋር ጥሩ ጉኝነት እንዲኖረን የሚረዱ ቁልፍ ነገሮች መሆናቸውን ዶክተር ጂንማን the a to z guide to raising happy confident kids በሚለው መጽሐፋቸው አስቀምጣውታል ልጆች በማይትና በመስማት ይማራሉ ዛሬ የወደፊት ማነታቸው የሚቀርጹበት በጣም ተቃሚ ግዚያቸው ነው ስለዚህ ወላጆች ይህንን ትልቅ ኃላፊነት ለመወጣት ማለት ያለብንና ማለት የማይገባንን አስቀድመን ማወቁ ተቃሚ መሆኑ ሌላው የዘርፉ ባለሙያ ዶክተር ዴቪ ኢዚ ቻይልድሁድ ስተዲ በሚለው ጥናታቸው ላይ ገልጸውታል እኔም ከብዙዎቹ መረጃዎች ለልጆች ጤናማ የሆነ እድገት ተቃሚ ተብለው ከተቀመጡት ብዙ ሐሳቦች አምስቱን አጠር አድርጌ ይጀላችሁ ቀርብ ያለው ተከታተሉኝ አንደኛ ሚስተር ልጆች እድሚያቸው ከፍ ያለ ሲሄድ በዚያው መጠን የግላቸው ሚስተር የግላቸው ቦታን የማግኘት ፍላጎታቸው እየጨመረ መሄዱ እንግዳ ነገር አይደለም ወላጆችም በልጆቻቸው ህይወት ውስጥ ምን ይሆን እንዳለ ለማውቅ የወላጅነት ግዴታ እንደ ወላጅነትም ደግሞ ትልቅ ሐላፊነትም ጭምር ነው ነገር ግን ከዚህ ጎን መታሰብ ያለበት ነገር ልጆቻችን በእኛ በወላጆቻቸው ላይ ያላቸውን አመኔታ እንዳናጣ መጠንቀቅም ያስፈልጋል የልጆችን የግል መጠቀሚያዎች ይያሰሰን በትያቂዎች በማስጨነቅ ሚስጥሩን ካልነገራችሁን ማለቱ ተገቢ ያለነ ልጆችንም ለስነ ልቦና ችግር ይዳርጋቸው የሚችል መጥፎ አካሄድ ነው ልጆችን እንደ ጓደኛም የመቅረብ ልምድን ማዳበር ልጆች ወላጅ ላይ ያላቸውን እምነት ከመጨመሩን በላይ በተቸገሩ ሰዓት ችግራቸውን ግልጽ ሆነው ለወላጅ በማስረዳት ለመፍትሄው ወላጆች ሁሉ ግዜ የመጀመሪያ ምርጫቸው የማድረግ ልምዳቸውን ያዳብራላቸዋል ሌላው መረሳት የሌለበት የልጆቻችንን እጅ ማያዝ ልጆቻችንን ማቀፍ ጠቃሚና ልጆችንም በወላጆቻቸው ላይ ያለውን የመተማመን ስሜት ይበልጥ እንዲጎለብትና እንዲዳብር እንዲሁም ጠንካራ ቤተሰባዊ ትስስርን እንዲኖረን ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው መሆኑ የስነ ልቦና አጥኒዎቹ እንደጋግመው ገልጸውታል ሁለተኛ ማልቀስ ልጆች በተፈጥሯቸው ስሜታቸውን ከአዋቂዎች በተሻለ ሁኔታ በግጽነት የማሳየት ባህሪ አላቸው የልጆች ለክሶ እፍረቱስ ሊከተ ወይንም ሊያስጨንቅ አይገባም አዋቂዎች ስሜታቸውን በእንባ የመግለጹ ነገር ተፈጥሯዊ መሆኑን ከተረዳን ልጆችን ከለክሶ ለማስቆም ግብግብ መፍጠሩ ልጆችን ስሜታቸውን አትግለጹ እንደማለት ይቆጠራል ይልቁንስ የሚያለክሱበትን ምክንያት ለመረዳት መሞከርና ከጎናቸው መሆናችንን እርዳታችንም እንደማይለያቸው ለናረጋግጥላቸው ይገባል ልጆችን አታልቀሱ ከማለት ይልቅ ከለክሶ በስተጀርባ ያለውን ምክንያት ለማወቅ እንጣር ልጆች በሚያለክሱበት ሰዓት አጠጋባቸው በመሆን እንደ ወላጅም እንደ ቅርብ ጓደኛም ሆነን የመነጋገር ልምድን በእናዳብር የልጆቻችንን ችግር በቀላሉ በመረዳት በፍጥነት መፍትሄ ማግኘት እንችላለን ሶስተኛ ጥያቄን መጠየቅ 
ልጆች በተፈጠሩ እያንዳንዱ ነገር የማወቅ ጉጉት ስላላቸው ጥያቄዎችን ያለም አቋረጥ ይጠይቃሉ። ጥያቄ መጠየቅና መልስ ማግኘት ደግሞ ልጆች የሚማሩበት ትልቁ መንገድ ነው። ወላጆችም ከስራ በኋላ ወደ ቤት መጥተው እነዚህን ጥያቄዎች መመለስና ጥሩ ጊዜ ከልጆቻቸው ጋር ማሳለፍ ቀላል ባይሆንም ለልጆች ግዜ ሰጦ ከነርሱ ጋር የሚኖረው ቆይታ ወላጆቻቸውን እያወቁ ማደግ ብቻ ሳይሆን ጠንካራ የሆነ ቅርብና በተሰባዊ ተሰስረን ይፈጥርላቸዋል ቀናችን እንዴት እንደነበርና ምን እንደተማረን ምንስ እንዳስደሰተን ከልጆቻችን ጋር ብንወያይ ይህ አይነት ልምድ ልጆች በራሳቸው ተነሳሽነት የራሳቸውን ጊዜ እንዴት እንዳሳለፉና የተማሩትን በግልጽነት ከወላጆቻቸው ጋር የመወያየቱን በር መክፈት እንዲሁም ልምድ ሆኗቸው ወደፊት ራእያቸውን የመቀረጽና የማስተካከል አስተዋጽኦ ይኖራዋል አራተኛ ራስ ወዳልነት ልጆችን የግል መጠቀሚያቸውን ወይንም መጫወቻ ለሌሎች ባለማከፈላቸው ብቻ ስግብግብ ወይንም ራስ ወዳል ብሎ መናገር ተገቢ አይደለም ልጆች ልክ እንዳዋቂዎች የራሳቸው የሆነ ነገር እንዲኖራቸው ይፈልጋሉ። ሁሉ ግዜ ልጆችን እየደጋገሙ መጠቀሚያቸውን ወይንም መጫወቻቸውን ለሌሎች እንዲያጋሩ ማስገደድ በልጆች አስተሳሰብ የራሳቸው የሆነ ነገር ምንም እንዳይደለና እያደጉም ሲሄዱ ለሌሎች እንጂ ለራሳቸው ነገር ዋጋ አለመስጠትን ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ ያመጣባቸዋል አትንገብገብ ወይንም ራስን አትውደድ ከማለት ይልቅ ባንተ እቃ ጓደኛ እንዲጫወት ትፈቅድለታል ወይንም እቃን ከጓደኛ ጋር ተቀያየረ መጫወት ትፈልጋለ በማለት ከማስገደል ይልቅ በጥያቄ መልክ ማቅረቡ የተሻለ ነው ማንኛውም ሰው የሚወደውና ለሰው ማካፈል የማይፈልገው የግሉ የሆነ ነገር እንዳለውና ይህም ተፈጥሯዊ መሆኑን አንዘንጋ ስለዚህ ልጆችን ያለ ፍላጎታቸው ወይንም ሳይወዱ እቃቸውን እንዲያካፍሉ ሳይያስገድዱ ነገር ግን ተካፍሎ መጫወት ተቃሚ እንደሆነና የራስንም እቃ ማጣት እንዳልሆነ ማስተማሩ ይመከራል አምስተኛ ስህተት ወይንም ጥፋትን ማድረግ ማንም ሰው ጥፋ ሲጠፋ ደስ እንደማይለው ይታወቃል ልጆች ባለማወቅ ወይንም የጥፋቱን ክብደት ባለመረዳት ጥፋ ሊያጠፉ ይችላሉ ታዲያ ልጆችን ከጥፋታቸው ስናረማቸው መጥፎ ቃላት ከመናገር መቆጠብ አለብን አንዳንድ ቃላቶች የልጆችን ስነ ልቦና ይጎዳሉና አንተ መጥፎ ልጅ ነህ ወይንም አንቺ መጥፎ ልጅ ነሽ ለልጆችም ተመሳሳይ የሆኑ ቃላቶችን ከመናገር በተቃራኒው ማለት የሚገባን እንዲህ በተደርግ እንዲህ አይሆንም ነበር በማለት ልጆችን በእናስረዳቸው ጠቃሚ ብቻ ሳይሆን ጤናማ የሆነ የልጅነት እድገት ይኖራቸዋል ሰው ከስህተቱ ይማራል ማንም ሰው ቢሆን ስህተት ሳይሰራ ያደገ የለም ወላጆችም ባለማወቅ ይሰራናቸው ብዙ ስህተቶች ይኖራሉ ልጆች ላይ በመጮ ወይንም መጥፎ ቃላት በመሰንዘር ልናረማቸው አንችልም እንዲያውም ጥፋት በማጥፋታቸው ብቻ ራሳቸውን ዋጋ ቢስ አድርገው እንዲያድጉ ያስገዳቸዋል ስለዚህ ወላጆች በዚህ ምክንያት ከጊዜ በኋላ ለመጡብን የሚችሉትን ቁጭት ለማስወገድ 
አሁን ሆኖ ዝግጁ መሆን አለብን